。如果你在红树林里遇到这种比手臂还粗的洞府，千万不要错过，藏在里面的生物会让你回味无穷，比脚趾功还要大的跳跳鱼，正是渔民捕捉的对象。跳跳鱼做梦也没想到，只因为贪吃了一口鱼肉，就把自己的生命也搭上了。太阳刚刚升起。库里拉便开始他的赶海旅程。这次赶海还准备了十几根竹片钓钩，还有用来装跳跳鱼的油桶。为了捕捉红树林里的跳跳鱼，库里拉也花费了不少心机。早上海水还没涨潮，也是寻找跳跳鱼洞府的好时机。扒开树叶，一个深不见底的洞府瞬间映入眼帘。通过洞府外面的泥巴和脚印，就能判断里面必定藏着一只体型庞大的跳跳鱼。库里拉还准备了跳跳鱼最爱吃的小虾米，小虾米的外壳必须去除掉，只有这样才能让跳跳鱼一口闷。准备好诱饵后，小型的钓钩也要派上用场，将鱼钩钩上虾肉就往洞口里搅拌。这样做是为了模仿昆虫掉进水里，听到动静后的跳跳鱼会出来查看和觅食，而库里拉却直接放到洞口外层泥巴的上方。相邻不到五米，又发现了一个比手臂还粗的洞穴。浑浊的泥水和新鲜的脚印，足以证明里面必定有跳跳鱼藏身其中。这里的泥土非常的细软，也是跳跳鱼筑巢挖洞的好地方。安置好的第一个钓钩洞穴就在前方，而这次发现的洞穴竟然比第一个还要大上许多，这样库里拉的内心激动不已。安置好钓钩后，十几分钟后就要去查看洞府的情况。很明显，洞府里面的跳跳鱼已经上钩了。库里拉拉扯钓钩时，鱼绳被拉得笔直，拉扯的过程中鱼钩竟然脱钩了，只剩下半截的小虾米留在鱼钩上，这让库里拉非常失望，只能重新钩上小虾米放到洞口外。随后来到了安置第一个钓钩的洞府，不出意外，这个洞府的跳跳鱼已经吃上了美味的虾肉。而库里拉并不着急将小型钓钩提起，一番观察后才不急不忙地提起鱼钩。在库里拉不断拉扯的过程中，里面的跳跳鱼也开始做出反应，跳跳鱼不断的挣扎。洞府里面的水也开始翻江倒海，在绝对力量面前，跳跳鱼任何挣扎也无济于事，只好被库里拉凌空提起。跳跳鱼也叫弹涂鱼，发达的胸鳍能让它自由行走在泥滩涂之中，两只眼睛凸露出来，让人看起来非常的憨憨可爱。而它属于暖水性近岸小型底层鱼类，具有挖钻孔道而栖息的习性，但这一习性却成为库里拉拿捏住它的把柄。不过这里的跳跳鱼确实大，单单一条就有一百克往上。取下来的跳跳鱼在库里拉手掌之中展现的淋漓尽致，有了收获的库里拉也模仿起跳跳鱼憨憨可爱的样子。接着去到第二个放置暗钓的洞府，库里拉刚靠近洞口，洞府里面的跳跳鱼就开始躁动不安。跳跳鱼做梦也没想到，只因为尝了一口虾肉就把自己累得够呛，更加没想到连自己的生命也为此终结。提起鱼钩时，里面的跳跳鱼也跟着被拖了出来。这条跳跳鱼跟刚才第一条钓到的不相上下。大部分鱼类离开水后就会缺氧窒息而死，但跳跳鱼不会。它除了能用鳃呼吸外，还可以凭借皮肤和口腔黏膜的呼吸作用来摄取空气中的氧气。而它进化出会走路的鱼鳍是跳跳鱼最大的特点，不仅能自由在泥土中行走，还能爬树。而它最大的天敌也是赶海人。这时库里拉已经收获到了两条体型庞大的跳跳鱼，但也阻止不了库里拉继续赶海行程。在另外一个洞穴的跳跳鱼竟然没有上钩，只能继续寻找下一个安置钓钩的洞府。小竹竿不断的晃动，也预示着里面的跳跳鱼已经咬钩了。被拖出来的跳跳鱼只能张开大口，喘着粗气。鱼钩勾住嘴巴的疼痛酸爽不言而喻。取下鱼钩后，一条跳跳鱼又到手了。这是库里拉目前抓到的最小一条。乌黑油亮的泥巴也预示着这片土地非常肥沃，很多生物都会在这里繁衍生息。味道鲜美的跳跳鱼也不例外。红树林简直就是赶海人的天堂。赶海的方法层出不穷，用鱼肉的方法就能将跳跳鱼引诱上钩。这种野生高品质的跳跳鱼谁不爱？就算把它当宠物养着，也有它的价值。库里拉逐一将所有安置好的钓钩一一收回，用小型鱼钩钓跳跳鱼的成功率也是非常高。这种钓跳跳鱼的唯一缺点就是要取下鱼钩，跳跳鱼经常会吞钩，也加大了取下鱼钩的难度。库里拉也为了不让大家看到残忍的一面，只好用胶桶挡住视线。这种取鱼钩的方法也让库里拉心有余悸。经过九九八十一秒，终于将鱼钩取了下来，疼痛也让跳跳鱼做出最后的挣扎。回到家后，就将所有收获到的跳跳鱼倒入盆里。跳跳鱼的体型大小不一，但轮廓形状相似。很快，跳跳鱼就要经过上刀山下油锅的环节。去鳞扒皮后的跳跳鱼肉质非常的鲜嫩，经过清水清洗后，被分身后就可以放入锅里油炸，放上各种调料和配菜，接着再往锅里倒上橄榄油，加上少许食用盐，增加鲜味的鸡精也要加上一把，白糖少量。接着盖上盖子焖煮几分钟，十几分钟后，一锅鲜美的跳跳鱼即将出炉。最后放上香菜和葱花，这一锅鱼汤和跳跳鱼便是库里拉今天的伙食。肉质